my mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. Uh, see, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, so I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catch a felonies. Yeah, the devil preach, so the God shall deep. Whispers in my ear. Uh. Emanuel Orlandi, la misteriosa desaparición de la chica del Vaticano. Esta es la historia de Emanuel Orlandi. La chica del Vaticano que protagoniza uno de los misterios en el solver más famoso de Italia, 12 de junio de 1983. Emanuel Orlandi, un adolescente de 15 años que vivía con su familia en el Vaticano, llamó a casa para avisar que llegaría tarde de la escuela. Según contó en su escuela llamada, en su escueta llamada, alguien se había acercado a ella y le había ofrecido 375 mil liras por distribuir cosméticos de la marca Bon en un desfile de modas. Esa fue la última vez que se supo algo de Manuela. Con el paso de los años de la desaparición de la joven Orlandi, se convirtió en uno de los misterios en el soler más importantes en la historia moderna de Italia. Múltiples teorías se han dicho. Cientos de personas han dado su testimonio, incluso el fallecido Papa Juan Pablo II se involucró en el caso. No obstante, nadie parece saber qué pasó con la chica del Vaticano. Como se le conoció en medios, esta es su historia. Emanuel Orlandi nació el 14 de enero de 1968 en Ciudad del Vaticano. Su familia se había mudado al pequeño territorio italiano después de que el patriarca, el Corlo Orlandi, comenzó a trabajar en el Palacio Apostólico como organizador de audiencias papales. A pesar de lo estricto de la ciudad religiosa, el cargo ostenta el Rockle. El Cule permitió a los Orlandi llevar una buena vida. Para cuando llegó la adolescencia, la familia de Manuela era conocida por todos en la zona y estaba bien posicionada. En algunos círculos del privilegio en el Vaticano, ella además de formar parte del coro de la iglesia, Sant Ana, Di Palifarni, tomó clases de flauta, piano, canto y solfeo en el Instituto Tomaso Ludovico de Victoria. Era, en pocas palabras, una chica modelo. Por ello a todos sorprendió cuando se apareció sin dejar rastro, empezando por su familia que rápidamente intentó reportar su ausencia a la policía. Por desgracia, la competencia judicial no le correspondía a los cuerpos italianos, sino a los, del, a los del Vaticano. Ahí comenzaría el suplicio, el misterio detrás de la desaparición de la chica del Vaticano. Un día después de la desaparición de Manuela, los Orlandi levantaron la denuncia correspondiente a la Inspección General de Seguridad Pública del Vaticano. También acudieron a los diarios de mayor circulación en la ciudad para publicar anuncios donde pedían información que pudiera servir para localizar al adolescente. Gracias a esas acciones, la familia y las autoridades se enteraron de qué había pasado con, la, con Manuela que tarde de junio. De acuerdo con testigos, la chica había sido vista con un hombre subiendo a un BMW del color oscuro. También se dijo que el sujeto portaba una bolsa con el logotipo de Avon, por lo que podría haber sido un trabajador o alguien que se hacía pasar por el presentante de la marca. El 25 de junio, un adolescente de 16 años dijo haber hablado con la Manuela en la plaza Nevona. En una conversación, la joven enseñó lo que había escapado de casa, comenzando a vender productos Avon para iniciar su nueva vida. El chico a la que justicia llamó Perliucci. Aseguró que la desconocida acababa de cortarse el cabello y confesó de amarse para vela. El 3 de julio, el Papa Juan Pablo II se refirió al caso y apeló al sentido de la humanidad. Los responsables de este caso durante el Ángelus Dominical, esa fue la primera ocasión que se mencionó en público la hipótesis del secuestro, un caso de terrorismo internacional. El 5 de julio, un hombre con acento inglés se comunicó con la línea de ayuda del caso. De Manuel Orlandi, dijo ser parte de una organización criminal y ofreció regresar a la niña a cambio de la liberación de Ali Akat, un terrorista turco que intentó asesinar al Papa en, en funciones en la plaza de San Pedro en mayo de 1981. Akat, que había acusado a la logia masónica por paganda Due y la organización turca Lobos Grises de estar detrás del secuestro de Manuela, 
negó toda participación, también pidió que no se librara hasta que la chica pudiera estar de regreso en casa con sus padres. El misterioso hombre con acento inglés, identificado por las autoridades como el africano, se comunicó en repetidas ocasiones para hacerle más solicitudes, para mostrar sus intenciones serias, compartir una serie de pruebas de vida de la joven, incluyendo una grabación de siete minutos de supuestamente Orlandi. Era torturada. Las llamadas pararon después de que el paso de 20 días a liberar a Agar. Aka venció. La policía y servicios de inteligencia continuaron con la búsqueda de Manuela, siguiendo todas las hipótesis. La Navidad de 1983, Juan Pablo II visitó a la familia Orlandi. Destacó la desaparición de la chica como un caso de terrorismo internacional. ¿Qué pasó con la Manuela Orlandi? A la fecha, casi 40 años después de su desaparición, no se sabe qué pasó con la Manuela Orlandi. Más allá de que su paradero es desconocido, las razones detrás de su ausencia son un misterio. Esto ha abierto la puerta a que especulen todo tipo de causas posibles. Por ejemplo, hay quienes aseguran que Manuela fue secuestrada por la mafia italiana tras dejar de recibir dinero del Banco del Vaticano. Otros piensan que la joven fue raptada y sepultada en las catacumbas de la ciudad después de haber sido abusada sexualmente por alguien cercano a Juan Pablo II. Muchos más creen que Orlando fue una desafortunada víctima de la explotación sexual en uno de los círculos más importantes de la Santa Sede. La muerte es un destino en común de las tres teorías. En el 2017 un periodista dijo haber encontrado un documento que mostraba un pago de 483 millones de liras hecho por el Vaticano para mantener a Manuel en Londres. El secretario del Estado Vaticano negó dicha información, de hecho la única información comunicada por un miembro de la Iglesia Católica. Ciertamente fue un comentario del Papa Francisco durante un encuentro con Pietro Orlandi, hermano mayor de la desaparecida, según contó el dolido. El Papa se acercó y le dijo, Emanuel está en el cielo.